En estos tiempos que vivimos, solemos escuchar a muchas personas hablando acerca de rebelarse contra el sistema. Pero en la gran mayoría de los casos, todos esos discursos se quedan solo en palabras. Hoy te voy a hablar de un hombre que, a diferencia del resto, pasó a la acción, vengándose de todos aquellos que lo perjudicaron. Para muchos se convirtió en un héroe, para otros en un villano. Pero te aseguro que no dejó indiferente a nadie. Hermosos paisajes, bosques, cañones y montañas. Una forma precisa de definir a Colorado, uno de los estados montañosos de Estados Unidos. A tan solo 175 kilómetros de Denver, su capital, se encuentra Grand Lake, una pequeña ciudad que en los años 90 contaba tan solo con una población de 259 habitantes. El protagonista de esta historia, Marvin Hermeyer, era uno de ellos. En realidad, Marvin, un piloto ya retirado de la Fuerza Aérea, había nacido el 28 de octubre de 1951 en Dakota del Sur. Pero en 1991, a la edad de 38 años, decidió tomar unas vacaciones de seis meses en Grand Lake. Inmediatamente se enamoró del lugar, por lo que decidió mudarse y establecerse. Aquellos que lo conocían lo describían como un espíritu libre. Sin pareja y sin hijos, Marvin era una persona amante de la diversión y el trabajo duro. Valoraba mucho la amistad y era muy solidario con cualquiera que necesitara ayuda. Y solía contribuir activamente en la comunidad. Le encantaba disfrutar del aire libre y tenía un don para la mecánica. Pero también era una persona muy directa a la hora de defender sus ideas. Cuestión que no agradaba a todos. En el año 1992 decide comprar un terreno de 8.000 metros cuadrados en el vecino condado de Granby, por el que pagaría tan solo 42.000 dólares, que en ese entonces eran prácticamente los ahorros de toda su vida. Su idea era abrir su propio negocio. Hasta el momento, trabajaba como mecánico en un gran taller, pero creyó que ya era hora de convertirse en su propio jefe. Y así fue que abrió un taller dedicado especialmente a la reparación e instalación de silenciadores. Durante esos primeros años, el negocio funcionó muy bien. Debido a su profesionalidad, formó una gran reputación. Y gracias a las recomendaciones, muchos clientes acudían de distintas ciudades a su taller. Pero a finales de los 90, una influyente y millonaria familia se contactó con Marvin para hacerle una oferta por su negocio. La idea era comprar el terreno de Marvin y otro vacío que se encontraba frente a este, que hasta el momento tanto él como sus clientes habitualmente usaban como camino de acceso desde la carretera. Todo para construir una planta procesadora de cemento. Es muy importante aclarar que esta familia no necesitaba para su proyecto el terreno de Marvin. Sí, el que se encontraba vacío, pero debido a las leyes de parcelamiento de la zona, no les estaba permitido hasta ese momento adquirir solo el terreno desocupado. La oferta inicial fue de 250 mil dólares, con la que Marvin estuvo de acuerdo. Pero justo antes de firmar, decidió renegociar, subiendo el valor a 375 mil. Oferta que también fue aceptada por la familia. En ese momento, Marvin comenzó a pensar que una planta procesadora de cemento podía llegar a tener un impacto medioambiental negativo en la zona, por lo que nuevamente se echó atrás y esta vez pidió un millón de dólares sabiendo que de ninguna manera su oferta sería aceptada. Y no se equivocó, la respuesta fue negativa y las negociaciones terminaron. Pero luego, transcurrido un tiempo, en 2001, Marvin se enteró que el ayuntamiento, mediante un decreto, modificó el parcelamiento de las tierras para aprobar la compra del terreno y la construcción de la planta. Esto lo puso realmente furioso, ya que en tan solo dos semanas, y una vez comenzados los trabajos de construcción, ya no tendría acceso a su propio negocio. Rápidamente, contrató a un prestigioso abogado que presentó una apelación para intentar revertir los permisos de compra y construcción. Pero esta presentación fue inmediatamente desestimada por el juez. A Marvin no le quedó otra opción que aceptar su derrota. Fue entonces que solicitó al ayuntamiento los permisos para poder construir un camino rodeando la fábrica de hormigón por el que poder acceder a su negocio de escapes. Totalmente convencido de que su solicitud sería aprobada, incluso compró en una subasta una retroexcavadora de la marca Komatsu de más de 50 toneladas de peso para ser el mismo el que se encargue de construir el camino. 
Sin embargo, y fuera de todo pronóstico, su petición fue rechazada por el ayuntamiento de Granby. Ahora Marvin no tenía forma alguna de llegar a su propiedad y todas las posibles alternativas legales se habían agotado. Y como si esto fuera poco, tan solo unos días más tarde, el ayuntamiento lo multó con algo más de 2.500 dólares por infringir diversas leyes. Esto incluía tener chatarra en la propiedad que formaba parte de su negocio, además de no estar conectado a la línea de alcantarillado. Ahora Marvin tendría que solicitar permiso a los dueños de la planta de cemento para instalar una tubería por debajo de la propiedad, algo que seguramente sería rechazado. Y es en este punto de la historia en donde los objetivos de Marvin cambian de forma radical. Sin salida y totalmente acorralado por la situación, lo da todo por perdido y se dedica solamente a una cosa, planear y ejecutar su venganza. Comienza vendiendo en 2003 su propiedad por 400 mil dólares a una empresa recicladora de basura con la condición de que le dejen quedarse unos meses antes de entregar definitivamente el terreno. Fue en ese momento en el que empezó a documentar todo su plan en una vieja grabadora. En el primer audio comenzaba diciendo Espero que la gente de Granby aprenda que la forma en que me castigó durante años me convirtió en un hombre desesperado. Y hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Marvin tardó alrededor de un año y medio en preparar su venganza. Pasó todo el 2003 hasta mediados del 2004 convirtiendo su excavadora Kamatsu en un vehículo totalmente blindado. Un verdadero monstruo de potencia y destrucción. Incluso estableció un hogar temporal en su taller para cubrir sus necesidades básicas. Dormía en el día y trabajaba en la noche para no despertar sospechas. El vehículo era totalmente hermético. El blindaje consistía en paneles de acero de 3 centímetros de grosor y un interior revestido en cemento. Contaba con aire acondicionado, cámaras en todos sus lados protegidas con flexiglas de 76 milímetros de grosor y varias armas, rifles de francotirador, una ametralladora, fusiles de asalto, pistolas y cientos de municiones. Llegado el 4 de junio de 2004, ante las atónitas y aterrorizadas miradas de los habitantes de Garby, Marvin se presentó en el pueblo junto a su vehículo especialmente modificado. Además, llevaba un plano con una lista de objetivos, instituciones, casas y negocios de funcionarios que lo habían perjudicado. Sin dudas, la peor parte se la llevó el ayuntamiento, el cuartel de policía, la planta cementera, el banco y el periódico local. Llegaron los helicópteros de la televisión y comenzaron a transmitir en vivo este desenfrenado raíl de destrucción que mantuvo en vilo a todos los Estados Unidos. Ni la policía ni el grupo SWAT podían hacer absolutamente nada. La máquina era invulnerable a disparos, granadas o barricadas. Incluso contaba con un ingenioso sistema de aire comprimido que repelía y limpiaba los cristales blindados que cubrían las cámaras en caso de ser impregnados con pintura, polvo o alguna otra sustancia. Un momento realmente crítico se vivió cuando un vecino intentó con otra gran máquina hacer frente a Marvin, pero este se lo quitó de encima fácilmente. Vale decir que si bien este acorazado contaba con varias armas de fuego de gran calibre que fueron utilizadas en algunas ocasiones, no se registraron víctimas entre las fuerzas de seguridad, quizás por el sistema diseñado por Marvin que hacía muy dificultoso el poder disparar con precisión. El gobernador solicitó un ataque aéreo, pero los helicópteros aún no llegaban. En un momento, el vehículo se sobrecalentó y comenzó a salir humo del radiador. Parecía ser el fin, pero aún así seguía avanzando. Finalmente, sería una ferretería quien terminaría con esta máquina hasta ese momento imparable. Y es que al arremeter contra el negocio, una de las orugas rompió la losa del sótano del edificio. La máquina se inclinó y perdió la tracción. Ya no podía moverse. Marvin lo intentó durante varios minutos, hasta que se dio cuenta que todo había acabado. La policía aprovechó ese instante para subir al bulldozer. De un momento a otro, el motor se detuvo y un tenso silencio invadió la escena. Luego de esto, se escuchó una gran detonación proveniente de la cabina. Marvin se acababa de quitar la vida disparándose en la cabeza con una pistola calibre 50. Todo había terminado. Y hasta aquí esta historia que al día de hoy genera controversia y opiniones dispares. 
Como dije al principio, para algunos un héroe, para otros un villano. Déjame en comentarios cuál es tu opinión. Si te gustó el video, no olvides dejar un like. Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende mi material. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.